দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টর সারোয়ারের সাথে ব্রেনের কথা আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর তানিয়া রহমান মিতুল সুধী দর্শক আমরা আপনাদের ব্যাপক সারায় অভিভূত আমরা সব সময় আপনাদের অনেক প্রশ্ন পেয়ে থাকি এবং এই প্রশ্ন উত্তর পর্বও আমাদের হয়ে থাকে কিন্তু একটি সমস্যা যেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন সাথে যদি আপনার নাম এবং ঠিকানাটা উল্লেখ করা থাকে তাহলে আমাদের উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করতে সুবিধা হয় আমরা আজকে আলোচনা করব বাচ্চাদের স্ট্রোক এবং তার সমাধান নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডাক্তার সারোয়ার জাহান ভুইয়া সিনিয়র কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিক নিউরোলজি অ্যাপোলো হসপিটাল ঢাকা স্যার প্রথমে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কেমন আছেন স্যার আমি ভালো আছি তুমি ভালো আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আসলে আমরা জানি যে বড়দের স্ট্রোক হয়ে থাকে এবং আসলে স্ট্রোক রোগটা নিয়ে আমরা সবাই খুবই উদ্বিগ্ন যে এত মানে ব্রেইনের একটা রোগ তো ছোট একটা বাচ্চা তার কি স্ট্রোক হতে পারে সাধারণ লোকের কাছে বিস্ময়কর মনে হয় যে বাচ্চাদের স্ট্রোক হয় কিনা স্ট্রোকটা হচ্ছে যে বলা হয় যে প্রতি এক লক্ষ বাচ্চা যদি তুমি নাও তার জন স্ট্রোকে ভোগে তো স্ট্রোক হলো শুধুমাত্র যে বাচ্চাদের হয় তা নয় মায়ের পেটে যে বাচ্চা রয়েছে তারও স্ট্রোক হতে পারে যে বাচ্চার স্ট্রোক একবার হয়েছে তাদের স্ট্রোকের চান্স আরও বেশি কারো সেকেন্ড স্ট্রোক হয় থার্ড স্ট্রোক হয় ফোর্থ স্ট্রোক হয় কাজেই স্ট্রোকের ব্যাপারে সচেতনতা খুব জরুরি স্যার এই যে আমরা জানতে পারলাম যে আসলে বাচ্চার স্ট্রোক হচ্ছে ইভেন মায়ের গর্ভে সে বাচ্চা আছে তারও স্ট্রোক হতে পারে স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো আসলে স্ট্রোকটা কি কিংবা এর গুরুত্ব কতটুকু আমি একটা ছবির হেল্প নিচ্ছি স্ট্রোকটা হচ্ছে এখানে দেখো যে ব্রেনের নিচের অংশ দেখানো আছে এখানে ব্রেনের রক্তনালী তিনটা আছে বড় বড় রক্তনালী সবার নিচেরটা হচ্ছে পোস্টিয় সেরিব্রাল মাস বরাবর যেটা আছে সেটা হচ্ছে মিডল সেরিব্রাল এবং সামনেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার সেরিব্রাল তাহলে এই তিনটা রক্তনালী মূলত ব্রেনের সাপ্লাই দিয়ে থাকে যদি এমন হয় যে কোথাও রক্তনালীটা ব্লক হলো তাহলে রক্তনালীর পরের যে অংশটুকু সেটা কিন্তু ব্লাড সাপ্লাই পাবে না ব্লাড সাপ্লাই না পেলে অক্সিজেন এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তু ব্রেইন পাবে না তখন ওই জায়গাটা ব্রেন দুর্বল হয়ে যায় তাহলে এটাকে আমরা স্ট্রোক বলছি স্যার আসলে জানতে চাইব যে এই স্ট্রোকের গুরুত্ব কতটুকু মানে একটা জীবনকে সে কতটুকু হ্যাম্পার করতে পারে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এখানে ছবি আছে দেখো তিন ধরনের অ্যারো আছে হলুদ অ্যারো তারপরে মাছ বরাবর যেটা আছে লাল এবং নিচেটা হচ্ছে নীল অ্যারো হ্যাঁ তাহলে তুমি দেখো যে হলুদ অ্যারো যদি আক্রান্ত হয় ব্লক হয় তাহলে ব্রেইনের কোন জায়গাটুকু আক্রান্ত হচ্ছে ওই জায়গায় রক্ত চলাচল কাজ করবে না এবং ব্রেইন কাজ করবে না দুই নম্বর হচ্ছে লাল অংশ যদি আক্রান্ত হয় তখন দেখো ব্রেনের এই অংশটুকু কাজ করবে না এবং নীল অংশ যদি আক্রান্ত হয় তাহলে ব্রেনের পেছনের দিকে কাজ করবে না স্যার আসলে আমরা খুব সুন্দর মতো দেখতে পেলাম যে আসলে ব্রেনের সাথে কিন্তু সারা শরীরের একটা সম্পর্ক আছে কারণ ব্রেনটাই কন্ট্রোল করছে তো সেখানে স্ট্রোক হলে কিন্তু তার শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও সেগুলোর মানে বিভিন্ন ধরনের সিমটম আমরা পাচ্ছি স্যার যেটা জানতে চাইবো যে একটা বাচ্চা স্ট্রোক হয়েছে সে কী ধরনের লক্ষণ নিয়ে আপনাদের কাছে আসে যেমন তুমি এখানে ছবিতে যেটা দেখাতে যাচ্ছে লাল অংশ যদি আক্রান্ত হয় যে মিডল সেরিব্রাল যদি হয় তাহলে বাচ্চাটা মেইনলি প্যারালাইসিস নিয়ে আসবে যদি আমরা জানি যে ব্রেনের ডান অংশ আমার শরীরের বাম অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে ডান অংশে যদি স্ট্রোক হয় তাহলে তোমার বাম অংশ আদৌ কাজ করবে না প্যারালাইসিস হবে দুই নম্বর হচ্ছে যে অ্যান্টেরিয়ার সেরিব্রাল যদি হয় ওই যে হলুদ যে অংশটুকু দেখো তাহলে তোমার ডিজার থ্রি মানে হলো কথা বলতে সমস্যা হবে এবং পা দুর্বল হবে আর যদি নীল অংশ যদি আক্রান্ত হয় মানে পোস্টের সেরিব্রাল যদি আক্রান্ত হয় তাহলে মেইনলি ব্লাইন্ডনেস হবে সে দেখতে পাবে না স্যার আসলে কি মারাত্মক একটা জিনিস একটা স্ট্রোক ব্রেনের একটা অংশকে ড্যামেজ করে দিয়ে একটা বাচ্চাকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে পারে কখনো আবার ব্লাইন্ডও করে দিতে পারে সে চোখেও দেখতে পাচ্ছে না স্যার খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে আসলে এই স্ট্রোকটা যে হচ্ছে এটা কেন হয় স্ট্রোক কারণ হলো অ্যাডাল্টে যে স্ট্রোক হয় তার মূলত কারণ হলো কিন্তু তোমার ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে অথবা ডায়াবেটিস থাকে অথবা লিপিড প্রোফাইল ভালো থাকে না কিন্তু বাচ্চাদের স্ট্রোক কিন্তু পুরোপুরি আলাদা যদি তোমার ধরো হার্টে ছিদ্র থাকে তারপর দুই নম্বর হচ্ছে কতগুলো আছে প্রো কো অগলেন ডিসঅর্ডার তারপরে একটা রোগ আছে ময়া ময়া ডিজিজ তারপরে চিকেন পক্সের পরে হয় তারপরে হোমোসিস্টি নিউরিয়া বলে একটা রোগ আছে সেটাতে তোমার এই স্ট্রোক হতে পারে স্যার আমরা কিন্তু আপনার কাছে অনেকগুলো সিমটম জানলাম মানে কি কি লক্ষণ নিয়ে আসে সেই সাথে জানলাম যে কি কী কারণে স্ট্রোকগুলো হচ্ছে স্যার এই যে স্ট্রোক একটা বাচ্চার হয়ে গেল তো সেটা হচ
এটা হলো তুমি এখানে দেখো একটা ছবি আছে এটা হলো ব্রেনের এমআরআই এমআরআই এর অনেকগুলো সিকোয়েন্স আছে তার মধ্যে একটা সিকোয়েন্স হলো ডিডব্লিউআই ডিফিউশন ওয়েটেড ইমেজেস এইটাতে যদি তুমি দেখো যদি স্ট্রোক হয়ে গিয়ে থাকে 30 মিনিটের মধ্যে একটা চেঞ্জ চলে আসে এখানে যদি খেয়াল করে দেখো খেয়াল করে দেখো হাতের ডান পাশে যেটা হচ্ছে ওই লোকটার ব্রেনের বাম পাশ তাহলে বাম পাশে একটা জায়গা দেখো সাদা হয়ে গিয়েছে ওই জায়গাটা চেঞ্জ চলে এসেছে এবং এই চেঞ্জটা আসে কিন্তু 30 মিনিটের মধ্যে তাহলে তোমার 30 মিনিটের মধ্যে একটা স্ট্রোক আমি নির্ণয় করতে পারছি এবং এটার একমাত্র টুল হচ্ছে তোমার এমআরআই এই 30 মিনিটের কথা এইজন্য বলছি যে উন্নত দেশগুলোতে এরকম আছে যে আমরা যদি স্ট্রোক চার ঘন্টার মধ্যে নির্ণয় করতে পারি স্ট্রোক হয় বলত রক্তনালী ব্লক হয়ে গিয়ে এবং রক্তের দলা গিয়ে আটকে ফেলে তাহলে ওই রক্তের দলাটা কিন্তু গলিয়ে ফেলা যায় যদি তুমি চার ঘন্টার মধ্যে আমরা ডিটেকশন করতে পারি তাহলে সেই জন্য এটা হচ্ছে মানে স্ট্রোক ডিটেকশন যদি চার ঘন্টার মধ্যে হয় একটা টাইম ফ্রেম আছে এই টাইম ফ্রেমের মধ্যে হলে আমরা মানে বাচ্চাকে সারা জীবনের জন্য ভালো করে ফেলতে পারবো স্যার এটা কিন্তু দেখলাম যে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে আমরা যদি আগে থেকে ডায়াগনোসিস করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা বাচ্চাকে সেফ করতে পারছি কারণ হচ্ছে তাকে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারছি কিংবা একটা ব্যবস্থা নিতে পারছি তো ডায়াগনোসিসটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট সেই সাথে টাইমিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা দেখো একটু তুমি জানো যে ব্রেন যদি একবার দুর্বল হয় তাহলে কিন্তু আর ব্রেন ভালো হয় না তাহলে একবার যদি রক্ত চলাচল ব্লক হয়ে গিয়ে ওই ব্রেনের কোনো জায়গায় দুর্বল হয়ে গিয়েছে তুমি পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসা দিলেও আর লাভ হবে না তাহলে টাইম ফ্রেমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার এখানে আপনাকে একটা কথা না বললেই স্যার না জান না জানলেই না আর স্যার আপনারা কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন যে স্যার এই যে ব্রেন একবার দুর্বল হয়ে গেলে কিংবা কোনো নার্ভ যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় তো স্যার সেটা যে আর ঠিক মতো আর আগের অবস্থায় ফিরে আসে না সেই জন্য আমাদের কতটুকু সচেতন হওয়া উচিত স্যার যদি কিছু বলতেন এই বিষয়ে এটা তো আমি ওই যখন আমি যত সব প্রোগ্রামে দেখাই যে নার্ভগুলো দেখতে তারার মতো তারপরে ওখান থেকে এটা প্রসেস বের হয় তো দুটো জায়গায় শরীরে রিগ্রো করে না একটা হলো হার্ট এবং আরেকটা হচ্ছে ব্রেইন একটা জায়গায় যদি দুর্বল হয় কোনোভাবে সেটা আর কখনো ভালো করা যায় না তো সেই জন্য ব্রেইনের অসুখ হার্টের অসুখকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখি স্যার আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ পেলাম যে ব্রেইন এবং হার্ট যেটা কিনা একটা ভাইটাল অর্গান অফ আওয়ার বডি আমাদের বডির খুবই দুটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেখানে কিনা একবার যদি কিছু নষ্ট হয়ে যায় সেটা কিন্তু আমরা আগের মতো আর রিজেনারেট করে না এটা কিন্তু স্যার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন তো স্যার এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি সচেতন হতে হবে স্যার আপনি স্ট্রোকের কারণ বলছিলেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো স্যার প্রো কোয়াগুলেন ডিসঅর্ডারের কথা বলছিলেন স্যার জানতে চাইব এই রোগ সম্পর্কে এটা একটু কঠিন নাম আমি দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি সেটা হলো কিছু কিছু প্রোটিন আছে তার নাম ধরো প্রোটিন সি প্রোটিন এস অ্যান্টি থ্রম্বি থ্রি ভ্যাক্টার ভি লেডেন এরকম কতগুলো নাম আছে এগুলো হয়তো কিছু প্রোটিন তোমাকে আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন ধরো গরু যখন জবাই হয় তাহলে দেখো কি যে রক্তটা গড়ায় পড়ে যাচ্ছে তার সাত থেকে দশ মিনিট পরে কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধে প্রশ্ন হলো তার আগে কেন জমাট বাঁধে না এর মধ্যে এই জমাট বাঁধে না এই জন্য যে ওর মধ্যে কিছু প্রোটিন আছে যে নামগুলো আমি বলেছি কঠিন কঠিন নামগুলো তাহলে এর পরিমাণ যদি কম হয় কোনোভাবে তাহলে কিন্তু এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে তাহলে এই যে প্রোটিনগুলোর নাম বলেছিলাম কোনোভাবে যদি শরীরে এগুলোর উৎপন্ন কম হয় তাহলে তোমার স্ট্রোক হওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি থাকবে আমার তিন থেকে চারটা বাচ্চা আছে যাদের সেকেন্ড টাইম স্ট্রোক হয়েছে থার্ড টাইম স্ট্রোক হয়েছে ফোর্থ টাইম স্ট্রোক হয়েছে স্ট্রোক হতে হতে ব্রেনের আর কিছু বাকি নাই এরকম পর্যায়ে আছে তো সেই জন্য যেটা বলছি যে এই প্রোকোয়াগুলেন ডিসঅর্ডারকে ডিটেকশন করা খুব জরুরি কিন্তু একটু যেটা কষ্ট হয় সেটা হচ্ছে এই টেস্টগুলো একটু ব্যয় সাপেক্ষ টেস্ট কিন্তু ব্যয় সাপেক্ষ হলেও ব্রেইন তারও থেকে বেশি জরুরি আমাদের জন্য এই টেস্টগুলো করে ফেলা ভালো স্যার আমরা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস জানলাম যে একটা বাচ্চা যদি রক্ত জমাট বাঁধার কোনো উপাদান কিংবা প্রোটিন যদি কম থাকে তো সেই বাচ্চার কিন্তু স্যার স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে আরও অনেক সচেতন হতে হবে স্যার আপনি আরেকটা ডিজিজের কথা বলছিলেন যে বাচ্চার যদি কোনো হার্টে লিক থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই বাচ্চাটা স্ট্রোক হওয়ার পসিবিলিটিটা একটু বেশি স্যার একটু কি বুঝিয়ে বলবেন আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে এখানে একটা ছবি আছে দেখো এটা হার্টের চারটা চেম্বার থাকে তুমি জানো তো এই সেই চেম্বারের মধ্যে নর্মালি কোনো ছিদ্র থাকে না কোনো জায়গায় যদি ছিদ্র থাকে তাহলে যেই দিক যেই দিকে ছিদ্র আছে তার মানে অন্য পাশ থেকে যেখানে প্রেশার বেশি ওই দিক ওই দিক থেকে রক্
नीचे जो लाइन टा शेटे होते टार्बुलेंट फ्लो बोले इटे होते बैड फ्लो नील जे एरो देवार छोबी टा उखने जोखन एक रक्त चला चला जोखन बाधाग्रस्त होए तोखन चला चल गोला इरो कम होए इरेगुलर होए तोखन रक्त जमात बाता टेनिस से बढ़े जाए तले जेहतु हार्ट लीक हो आप पर रक्त जमात बाता टेनिस से बढ़े जाए तोखन इटर थे शोहजी क्लॉट होए एवं शेटर थे स्ट्रोक होए आम्र जेटा कोरी जे हार्ट डिजीज के दूरतो शाराते बोली एक नंबर दूसरा नंबर होते जोखन हार्ट डिजीज आम्र शंगे शंगे ऑपरेशन करते पार्ट सीना बा कोनो डिवाइस पराते पार्ट सीना शेखते एस्पिरिन जाते हो कि जोशु दिया रखे पड़े हेल्प होए जाते स्ट्रोक � सर आशुले आम्र आज के कुछ बातें गुरुत्वपूर्ण विषय ने आलोचना कर ची स्ट्रोक एक टी मारा तो क्रोक शेष अत्यंत आम्र नाजुक बातचीत या स्ट्रोक ने आलोचना कर ची सर आम्र आम्र आलोचना आज वो किंतु मानसिक टी बीरोती नहीं निच्छी शुद्धि दशक आम्र आलोचना कर ची डॉक्टर सारो वाले शाथे ब्रेनर शुरू ही दशक फिर आज थी हमरा आलोचना कर चिल्ला बातचीत है स्ट्रोक नहीं है सारे शत्थे और उन्हें किसी जानवर हमरा फिर आ जाती मूल आलोचना है सर हमरा आलोचना कर चिल्ला बातचीत है स्ट्रोक नहीं है तो आपने और इन गुलो कारण बोले चिल्लें तार मुद्दे साइट खूब कोठी नेट रोगे नाम बोले चिल्लें इतना रक्त नाली टेह होता है एक ट्यूब बन मतो ये ट्यूब टेह होते हैं शाबाबिक ट्यूब आर नील जे छोबी टा आते नील एरोदेव जे छोबी टा ओखने देखो कि वो ही रक्त नाली टेह शुरू हो ही गया थे इतना ओखने किचो एक्स्ट्रा टिश्यू तोड़ी होती है ताले टिश्यू तोड़ी हो आर पड़े जार कारण हमरा जा� ताले रक्त नाली टेप ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक होले पड़े जेटा होए, देखो हाथेर बाम बाम पासे जेटा आते हैं जें मने होते हैं जें फुलेर मतो आला दा करे किचु छोड़िए पड़े से। एक ता जगह ब्लॉक हुए से तार चार पास थे के रक्त नाली गुला शोरू रक्त नाली किचु तोड़ी हुए से। इधर माया माया डिजीज़, माया माया हेलो मेली जापानीज़ जरा डॉक्टर रोए थे उन अरा अभिष्कर करें सिने शेज़ जो उधर नामेश्वर की मिली ऐसे थे, तो एरु के जेटा है मेली रक्त नाली टा ब्लॉक हुए जाए, ताले रक्त नाली जो दी ब्लॉक है, ताले इटा माने जे सिम्टम नहीं आशे शिटा � पाठ आवश्यक है कल आवार भलो है कल आवार भलो ये लोगों माचे माचे होए आ कौनो कौनो ब्रेनर में तो ब्लीडिंग नहीं आशे ब्रेडी ब्लीडिंग होले जब हम धरो किचड़ी हो बे गैन हारा बे तब बोल बोमी हो बे एवं तिब्रो माथे बता है तुम अ कैरेक्टर छुबी देखा थी देखो जे हाथेर बाम एवं डान इटा होत तीन प्यारे रक्तनाली बोली चिलाम, तीन जोड़ा रक्तनाली थाके, सब गुले देखा जाते हैं, कितने हाथेर बामेजी गुलो आते हैं, शेठाते देखो जे सामने दिखे एक टू मार्क करा आते हैं, देखो जे लाल मार्क करा आते हैं, वही जगह रक्तनाली देखा ही जाते हैं ना, ताले वही जगह टेब ब्लॉक हुई जाती है, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ये तो बाहरी थी के रक्त नाली है ना वो टाइप के जोड़े दी थे हाई तो ये तो बोलते चलते हैं जो स्ट्रोक जो सब समय उसूदी है शार्बे ताकि तो ना है ऑपरेशन तो दरकर होते पड़े अब ये तो जो ना कितनो शॉटिक डिटेक्शन दरकर जब हमी स्ट्रोक के की कारण हुए चाहे कौन टाइप के � सर कोई गुरुत्वपूर्ण किन्तु एक बिषय है जो ये जो आप तो कोठी नहीं था रोग तार किन्तु ट्रीटमेंट रहते हैं मेडिसिन रहते हैं जहाँ तक सर हमने देखा हम जो सर्जरी हो किन्तु रहते हैं सर ये ट्रीटमेंट को लोग क्या हमारे देश में होते हैं हमारे देश में और हो होते हैं सर टामना शुल्क कोई आश्चर्यालो दे� हेमोरेजिक स्ट्रोक टा इश्किमिक स्ट्रोक थे के कम अतो कम होना है जी इश्किमिक स्ट्रोक माने रक्तों ने ब्लॉक हुए कि जी स्ट्रोक है शे तार में तो अतो कम होना है ये कहने चाहिए है रक्तपात है तो शिशु रक्तपात करना होगा रक्तपात होले प्रथम को तो रक्तपात होले बुझा जाए कि होगा बच्चा टा � जे मास बारा बोर जेटा रक्त नले गुला एलो मेलो भावे शाजनो थाके प्रश्न होलो जे इरोक मेलो मेलो क्या नो शाजनो थाके बे नॉर्मली ब्रेने जोखोन मायर पेटे जोखोन बात सा थाके ब्रेने जे रक्त नले गुला डेवलप करे शे गुला खूब बेशी ऑर्गेनाइज्ड थाके ना एलो मेलो थाके 
ওই রক্ত নালীগুলো যখন থেকে যায় তখন এই রকম জিনিসটা আসে এটা এটা হলো কি আমি বলি ক্যাভারনোমা ক্যাভারনোমা মানে একটা রক্ত নালীগুলো এক জায়গায় একটা জায়গায় বেরিয়ে গিয়েছে এটা যদি আমরা এখানে একটা দেখো সিটি স্ক্যান আছে সিটি স্ক্যানে ওই সাদা যে জায়গাটুকু অ্যারো মার্ক করা ওইটা ওইটার মতো হয় ক্যাভারনোমা তুমি এখানে এটা রাসবেরি তুমি দেখেছো তো রাসবেরির সঙ্গে ওইটার ইয়েটা মেলে তো তারপরে হচ্ছে আরেক ধরনের স্ট্রোক হয় এই যে দেখো এখানে মূল যে রক্তনালী রক্তনালী থেকে দেখো যে গোল গোল জিনিস বের হয়ে গিয়েছে এইগুলোকে আমরা অ্যানিউরিজম বলি তোমার ক্যাভারনোমাতে প্রেশার অত বেশি থাকে না কিন্তু এই যে এই অ্যানিউরিজমে রক্তনালীতে প্রেশার অনেক বেশি থাকে কাজেই যদি এইখানে হেমরে যায় তাহলে বাচ্চার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায় আর আরেকটা হলো যে আর্টর ভেনাস ম্যালফরমেশান এটাও কিছুটা ক্যাভারনোমার মতো কিন্তু এখানে রক্তনালীগুলো রিলেটিভলি বড় থাকে তো এইটাও কিন্তু তোমার হেমোরজিক স্ট্রোকের কারণ স্যার আমরা আসলে অনেক ধরনের স্ট্রোকের কারণ কিন্তু স্যার আমরা জেনে নিলাম স্যার অনেক সময় কি এরকম হতে পারে যে বাচ্চার অঙ্গে মানে সারা শরীরের একটি অংশ প্যারালাইসিস হয়ে গেছে কিন্তু আসলে সে স্ট্রোকে ভুগছে না এরকম কি স্যার হতে পারে কিনা আমি দুই তিনটে তিনটে উদাহরণ দেবো তোমাকে দেখো এখানে একটা বাচ্চা আছে যে হাতের ডান পাশ মনে হচ্ছে কি একটু বাঁকা হয়ে গিয়েছে এরকম একটা বাচ্চা এসেছিল দশ বছর বয়সে চিটগং থেকে তার ডান পাশ দুর্বল আছে ফর দি লাস্ট সিক্স মান্থস ওকে যখন আমি এমআরআই করালাম তো এমআরআইতে দেখো যে এই যে অ্যারো মার্ক করা যে জায়গাটা ওখানে সাদা হয়ে গিয়েছে ওটা অ্যাকচুয়ালি ছিল ক্যাভারনোমা ক্যাভারনোমা যখন বেজাল গ্যাংলিয়াতে চাপ দিচ্ছে তখন এরকম সারা শরীরে এক পাশে ডিস্টোনিক টাইপের ইয়ে হয়েছে ডিস্টোনিক টাইপের প্যারালাইসিস হয়েছে এটাকে কখনো কখনো তোমাকে স্ট্রোক হিসাবে মনে হতে পারে কিন্তু এটার চিকিৎসা কিন্তু ওই অন্য অ্যাসপিরিন বা অন্য কোনো অপারেশন নয় এটার ট্রিটমেন্ট পুরোপুরি আলাদা তারপরে আমার আরেকটা বাচ্চা আছে সে এসেছিলো নোয়াখালী থেকে আট বছরের বাচ্চা তার ডান পাশে প্যারালাইসিস ছিল ছয় মাসে ছয় সপ্তাহের জন্য তো এই এইটা এই বাচ্চাটা যখন আমরা এমআরআই করালাম দেখো হাতের বাম পাশে একটু সাদা হয়ে গিয়েছে এটা পন্স ব্রেনের পন্সে এই জায়গাটা হয়েছে তাহলে এই জায়গাটা সাদা হয়ে হলো তোমার যখন ইনফেকশান হয় ব্রেনে ইনফেকশানের পরে ওই জায়গাটা দুর্বল হয়েছে এটাকে আমাদের ভাষায় আমরা অ্যাড্রেনো এডেম বলি তাহলে এই বাচ্চাটা যখন আমরা অপ ট্রিটমেন্ট করলাম মিথাইল প্রেডিসোলন এবং পরবর্তীতে প্রেডিসোলন দিয়ে দু মাস তখন বাচ্চা পুরোপুরি সেরে গেল তাহলে তুমি দেখছো যে কিছু কিছু স্ট্রোকের মতন আছে যেটা পুরোপুরি ভালো করা সম্ভব আর আরেকটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি এই বাচ্চাটা এসেছিল এক পাশের দুর্বলতা নিয়ে তার এমআরআই এবং এমআরএ ছিল নর্মাল তো আমি একটু অবাক হলাম যে এই স্ট্রোকের মতো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এমআরআই এবং এমআরএ নর্মাল তাহলে এই বাচ্চাটা দেখো দেখো ওই বাম পাশটা সে রাখতে পারছে এবং বাম পাশটা মনে হচ্ছে কি পেঁচিয়ে ধরেছে এটাকে আমরা ডিস্টোনিয়া বলি তো একে যখন আমরা একটা টেস্ট করালাম জেনেটিক টেস্ট ডি ওয়াই টি ওয়ান জিন তখন তার এটা পজিটিভ ছিল তাহলে এটা ট্রিটমেন্ট এটার কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এটা ট্রিটমেন্টও সম্পূর্ণ আলাদা তাহলে এটা মনে হচ্ছে যে স্ট্রোক কিন্তু পরবর্তীতে থাকলে এটা স্ট্রোক নয় স্যার আজকে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর মতো আসলে বাচ্চাদেরও যে স্ট্রোক হতে পারে এবং তার যে বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট রয়েছে বিভিন্ন কারণ রয়েছে তা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে জানলাম তো স্যার আপনি কি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো মেসেজ দিতে চান স্যার আজকের আলোচনা থেকে দর্শকদের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে যখনই কোনো জায়গা অবশ হয়েছে অথবা মনে হচ্ছে কম নাড়ছে মানে এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা না মনে করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং আপনাকে এটা বলতে চাই যে ব্রেন যদি একবার দুর্বল হয় তাহলে আর ফেরত যাওয়ার কোনো উপায় নেই তাহলে এবং ওই রোগটা যেন সঠিকভাবে নির্ণয় হয় এটা এটা জরুরি এবং তাহলে কিন্তু আমরা আগাতে পারব স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করব আমাদের দর্শক আজকে আলোচনা থেকে অনেক উপকৃত হবে তোমাকে ধন্যবাদ সুধী দর্শক স্ট্রোক একটি ভীতিকর রোগ যা শুনে আমরা ভয় পেয়ে যাই সেই ক্ষেত্রে একটি ছোট বাচ্চা নিষ্পাপ শিশু সে যদি স্ট্রোকে ভুগে তাহলে চোখে পানি আসবে না এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না 
তাই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে কোনো বাচ্চার কোনো শরীরের অংশ যদি দুর্বল হয়ে যায় কিংবা আজকে আমরা যে লক্ষণগুলোর কথা শুনলাম সেগুলো বোঝার সাথে সাথে আমাদেরকে কিন্তু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে সেই বাচ্চাটার জীবনকে বাঁচাতে হবে সেই বাচ্চাটা যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে সেই জন্য কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে কারণ এই রোগগুলোর কিন্তু সবগুলোরই ট্রিটমেন্ট কিন্তু রয়েছে তাই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আমাদের বাচ্চাদেরকে সুন্দর জীবন দিতে হবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সুস্থ জাতি সুন্দর জাতি আজ এই পর্যন্তই আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে নতুন সব তথ্য নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই এটিএন বাংলার সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ